so now we'll be seeing the second part of the research video that is levels of evidence and grades of recommendation and lastly some ways to improve the level of evidence and aspects which reduce the quality of evidence and in the last we will see the difference between research service evaluation and audit so without further delay let's get started so what are the levels of evidence so level 1 that is evidence from at least one large randomized control trial with good methodology or meta analysis of well conducted rct so this is level 1 so good quality rct or well conducted rct's meta analysis then level 2 level 2 of evidence where there is small randomized trial or a large randomized trial with low quality or meta analysis of such trial so this is level 2 evidence then level 3 is prospective cohort studies level 4 of evidence is retrospective cohort studies or case control studies and lastly fifth one is studies without control group case reports or expert opinion so these are the levels of evidence and these as we have seen these are similar to the triangle of research which we have seen or the pyramid of research and from this we have grades of recommendation so grade a recommendation where there is strong evidence for efficacy matlab bahut acha evidence hai ki hamara jo method hai wo kaam karta hai and usse benefit ho raha hai then grade b where there is strong or moderate evidence of for efficacy but limited clinical benefit so moderate strong to moderate एविडेंस है हमारे पास एफिकेसी का लेकिन उससे बेनिफिट होगा नहीं होगा उसका लिमिटेड डेटा है देन सी इन सफिशियंट एविडेंस फॉर एफिकेसी और बेनिफिट बट डज नॉट आउटवे द रिस्क और डिसएडवांटेज यानी कि ऑप्शनल सो उतना डेटा नहीं है इन सफिशियंट एविडेंस है फॉर आइदर एफिकेसी और बेनिफिट बट वो ज्यादा है रिस्क या जो इनसफिशिएंसी है दैट डज नॉट आउटवे द रिस्क और डिसएडवांटेज मतलब जो इनसफिशिएंसी है वो रिस्क और एडवांटेज से ज्यादा नहीं है इसलिए इसको दिया भी जा सकता है ऑप्शनल है देन डी जिसमें मॉडरेट एविडेंस है अगेंस्ट एफिकेसी और एडवर्स आउटकम सो so, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता मॉडरेट रिकमेंडेशन मॉडरेट एविडेंस अगेंस्ट एफिकेसी और फॉर एडवर्स आउटकम सो जनरली नॉट रिकमेंडेड देन लास्टली इज ई दैट इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट एफिकेसी और एडवर्स आउटकम सो इट शुड नेवर बी रिकमेंडेड सो दीज आर ग्रेड्स ऑफ रिकमेंडेशन जिसमें लास्ट ई हमने देखा जिसमें हम नेवर रिकमेंड कभी रेकमेंड नहीं कर रहे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अगेंस्ट दी एफिकेसी और एडवर्स आउटकम देन अब हम एविडेंस और ग्रेड ऑफ रेकमेंडेशन को अगर हम साथ में देख के चले तो जो ग्रेड ए रेकमेंडेशन है वो लेवल वन एविडेंस में आता है जिसमें हमने देखा कि सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ आर और इंडिविजुअल आर सी लो क्वालिटी ऑफ इंटरवल या नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल देन ग्रेड ऑफ रिकमेंडेशन बी के साथ हम देख रहे हैं जिसमें टू एंड थ्री लेवल ऑफ एविडेंस आ रहा है जिसमें सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ कोहर्ट स्टडी एंड इंडिविजुअल कोहर्ट स्टडी विथ लो क्वालिटी आर सी टी 
एंड लेवल थ्री एविडेंस में सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ केस कंट्रोल स्टडी एंड इंडिविजुअल केस कंट्रोल स्टडी ये सब ग्रेड बी रिकमेंडेशन में आएगा देन लास्टली जो लेवल ऑफ एविडेंस फोर है वो ग्रेड सी रिकमेंडेशन में आएगा जिसमें केस सीरीज एंड पुअर क्वालिटी कोहर्ट एंड कंट्रोल केस कंट्रोल स्टडी आएंगे एंड लास्टली ग्रेड डी रिकमेंडेशन जिसमें लेवल ऑफ एविडेंस फाइव आएगा जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियन विदाउट एक्सप्लिसिट क्रिटिकल अप्रेजल और बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी बेंच रिसर्च और फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन आएगा जो कि बेस्ड है फिजियोलॉजी पे बेंच रिसर्च पे या फर्स्ट प्रिंसिपल पे एंड इसमें कोई एक्सप्लिसिट क्रिटिकल अप्रेजल नहीं है विदाउट एक्सप्लिसिट क्रिटिकल अप्रेजल सो दिस इज कंपैरिजन ऑफ ग्रेड ऑफ रिकमेंडेशन विद लेवल ऑफ एविडेंस नाउ वी विल सी फैक्टर्स दैट कैन रिड्यूज और इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एविडेंस so factor 1 that is limitation in the study design or execution that is risk of bias so that will result in decreasing in level of evidence then inconsistency of result again it will cause decrease in the level of evidence then indirectness of evidence it will also decrease the level then imprecision मतलब हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रिसाइस नहीं है ये भी रिड्यूस करेगा क्वालिटी ऑफ एविडेंस देन पब्लिकेशन बायस जो बायस है पब्लिकेशन के टाइम पे ये भी रिड्यूस करेगा ठीक है तो पांच हमने क्या देखे एक तो लिमिटेशन ऑफ स्टडी डिजाइन मतलब हमारा स्टडी डिजाइन उसमें रिस्क ऑफ बायस है देन रिजल्ट हमारे इनकन्सिस्टेंस है एविडेंस इनडायरेक्ट है प्रिसाइस नहीं है एंड पब्लिकेशन बायस है देन वी विल सी सम फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एविडेंस तो इसमें क्या है लार्ज मैग्नीट्यूड या इफेक्ट लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट मतलब बड़ा स्टडी है जनरली और उसका इफेक्ट वो लार्ज मैग्नीट्यूड का है देन ऑल प्लॉसिबल कंफाउंडिंग वुड रड्यूज द डेमोन्स्ट्रेटेड इफेक्ट and increase the effect if no effect was observed yani confounding ke wajah se effect jo hai wo increase kar raha hai so all possible confounding would reduce the demonstrated effect and increase the effect if no effect was observed matlab jo all possible confounding फैक्टर्स हैं वो हमारे डेमॉन्स्ट्रेटेड इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे या फिर इंक्रीज इफेक्ट करेंगे जब कोई स्पेशल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है लास्टली डोज रिस्पॉन्स ग्रेडियंट ये भी जो हमारा रिसर्च है उसको क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे डोज रिस्पॉन्स ग्रेडियंट में क्या आएगा कि हम कोई मेडिसिन uh, या फिर कोई टेक्निक का डोज इंप्रूव इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे रिस्पॉन्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या फिर इन्वर्सली रिलेटेड है तो ये वाला ग्रेडियंट होने से हमारा क्वालिटी ऑफ एविडेंस इंप्रूव हो जाता है सो दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज क्वालिटी ऑफ एविडेंस एंड लास्टली वी विल बी सींग द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च audit and service evaluation this has been asked separately few times in the exam so this will be helpful so research jo humne discuss kiya tha it is the attempt to derive generalizable new knowledge which could aim to generate hypothesis or aim to test them in comparison clinical audit mein kya hoga ki yahan pe hum compare karenge हमारे केयर को किसी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से सो 
designed and conducted to produce information to inform the delivery of the best care then service evaluation isme hum हमारे करंट केयर को जज करेंगे और डिफाइन करेंगे कि वो कैसा है तो डिजाइन एंड कंडक्टेड सोलली टू डिफाइन और जज दी करंट केयर रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकता है क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकता है क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं डिजाइन टू टेस्ट हाइपोथेसिस तो हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको हम चेक करते हैं क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं किसी भी एस्टेब्लिश मेथडोलॉजी को हम और डिटेल में स्टडी करते हैं तो आइडेंटिफाइज एक्सप्लोर थीम्स फॉलोइंग एस्टेब्लिश मेथडोलॉजी क्लिनिकल ऑडिट एंड सर्विस इवेल्युएशन इसमें हम ये सवाल करते हैं कि हमारा जो सर्विस है वो एक स्टैंडर्ड तक जा रहा है डिजाइन टू आंसर दी क्वेश्चन डस दिस सर्विस रीच अ प्री डिटाइंड माइंड स्टैंडर्ड और सर्विस इवेल्युएशन में डिजाइन टू आंसर दी क्वेश्चन What standard does this service achieve? तो इसमें कोई एक प्रीडिटर्माइंड स्टैंडर्ड नहीं है रिसर्च में हम एड्रेस करते हैं क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तो हमारे क्वेश्चन एम और ऑब्जेक्टिव ये बहुत क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं और उनको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं क्लिनिकल ऑडिट में हम किसी एक प्री डिटर्माइंड स्टैंडर्ड यानी हम एक स्टैंडर्ड पकड़ के रखे हैं उसके अगेंस्ट में हम हमारा केयर को मेजर करेंगे मेजर अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड और सर्विस इवेल्युएशन में हम मेजर करते हैं करंट सर्विस विदाउट रेफरेंस टू स्टैंडर्ड बस हम क्या सर्विस दे रहे हैं उसको जज करते हैं किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करते हैं देन कम्स टू रिसर्च दैट इज क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्वान्टिटेटिव रिसर्च में इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग और कंपेयरिंग इंटरवेंशन पर्टिकुलरली न्यू वन तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम इवेल्युएट और कंपेयर करेंगे आइदर इंटरवेंशन जो कि नए भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं हम यूजुअली इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ इंटरवेंशन एंड रिलेशनशिप्स आर एक्सपीरियंस्ड तो क्वालिटेटिव में हम ये देख रहे हैं कि इंटरवेंशन और रिलेशनशिप ऑफ ट्रीटमेंट ये एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है उसकी स्टडी रहेगी आगे का जो डेटा है क्लिनिकल ऑडिट एंड सर्विस इवेल्युएशन का वो ऑलमोस्ट सेम है सो so, इसमें क्या है इट इन्वॉल्व इंटरवेंशन इन यूज ओनली इसमें भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इंटरवेंशन इन यूज ओनली द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज दैट ऑफ द क्लिनिशियन द पेशेंट अकॉर्डिंग टू गाइडेंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और पेशेंट प्रेफरेंस देन कमिंग टू रिसर्च रिसर्च विल यूजली इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा दैट आर एडिशनल टू दो रूटीन केयर बट मे ऑल्सो इंक्लूड डेटा दैट इज कलेक्टेड रूटीनली ऑल्सो इट मे इन्वॉल्व ट्रीटमेंट सैंपल्स और इन्वेस्टिगेशन एडिशनल टू द रूटीन केयर तो इसमें हम कभी कभी रूटीन वाला डेटा कलेक्ट करेंगे कभी कभी एडिशनल डेटा कलेक्ट करेंगे कभी कभी ट्रीटमेंट सैंपल और इन्वेस्टिगेशन एडिशनल टू द रूटीन भी हम कलेक्ट करेंगे तो डेटा के अलावा ट्रीटमेंट सैंपल और इन्वेस्टिगेशन भी हम एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं क्लिनिकल ऑडिट एंड सर्विस इवेल्युएशन में इसमें क्या पॉइंट आएगा यूजर्स यूजुअली इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा बट मे इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंपल इंटरव्यूज और क्वेश्चन तो ये दोनों में सेम है कि इसमें हम एग्जिस्टिंग डेटा को एनालिस करेंगे या फिर सिंपल इंटरव्यू और क्वेश्चन के मदद से हम डेटा निकालेंगे देन क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी डिजाइन में इन्वॉल्व एलोकेटिंग पेशेंट्स टू इंटरवेंशन ग्रुप मतलब हम ऐसा स्टडी डिजाइन करेंगे कि हम पेशेंट को अलग अलग इंटरवेंशन ग्रुप में डिवाइड करें क्वालिटेटिव रिसर्च यूजेस क्लिनिकल क्लियरली डिफाइंड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क अंडरपिंड बाय कंसेप्चुअल और थियोरटिकल जस्टिफिकेशन तो इसमें हम क्या करेंगे कि क्लियरली डिफाइंड फ्रेमवर्क लेंगे सैम्पलिंग फ्रेमवर्क जो हम यूज कर रहे हैं कंसेप्चुअल और थियोरटिकल जस्टिफिकेशन के बेसिस पर तो इसमें थियोरटिकल डेटा होगा मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली देन रिसर्च 
सर्विस इवेल्युएशन एंड ऑडिट में हम देर विल बी नो एलोकेशन टू इंटरवेंशन दी हेल्थ प्रोफेशनल एंड पेशेंट हैव चूज एन इंटरवेंशन बिफोर दी क्लिनिकल ऑडिट तो इसमें हम कोई एलोकेशन नहीं करेंगे जो भी है पहले से डिसाइडेड है आइदर डॉक्टर ने या तो पेशेंट ने बिफोर दी ऑडिट और सर्विस इवेल्युएशन लास्टली रिसर्च में इन्वॉल्व रैंडमाइजेशन वेर एस ऑडिट और सर्विस इवेल्युएशन विल नॉट इन्वॉल्व एनी रैंडमाइजेशन सो दिस वॉज ऑल अबाउट research service evaluation and clinical audit last point which i would like to mention is that research will have will may have ethical issues so needs a clearance from the ethics committee whereas audit and service evaluation do not need approval from ethical committee so this was all about research types of research evidence recommendations and research audit and service evaluation hope it has been understood keep studying keep growing and never give up because great things take time please like share and subscribe and the link for the video is given in the description below link for the notes is given in the description below you can download it from there from my telegram channel and also see you in next video thank you